the number one thing is a mudalavathu karyam that said last verse 12 பன்னெண்டாம் வசனத்தின் கடைசியில் சொல்லுங்கள் I will be merciful to their iniquities I will remember their sins no more நான் அவளை அநியாயங்களை கேள்வியா மன்னித்து அவளை பாவங்களை அக்கிரமங்களை நினையாமல் இருப்பேன் It is very very important to understand that this is the first step in the new covenant பொது உடன்படிக்கில் இதுதான் முதல் படி என்பதை நாம் விளங்கிக் கொள்வது மிக முக்கியம் We have two problems நமக்கு ரெண்டு பிரச்சனைகள் our past sins and our, and our present evil nature நம்முடைய கடந்த கால பாவங்களும் நம்முடைய தற்போது இருக்கக்கூடிய பொல்லாத சுபாவம் which the bible calls the flesh அதுதான் வேதம் மாம்சம் என்று அழைக்கிறது so we need to deal with the past and also with this flesh ஆகவே நாம் கடந்த காலத்தோடு கூட இடைபட வேண்டியிருக்கிறது இந்த மாம்சத்தோடு கூட இடைபட வேண்டியிருக்கிறது so god gives us two gifts ஆகவே தேவன் நமக்கு இரண்டு வரங்களை கொடுக்கிறார் to deal with our past he has given us the blood that jesus shed on the cross கடந்த காலங்களில் உள்ள காரியங்களை இடைபடுவதற்கு இயேசு கிறிஸ்து கல்வரில் சிந்தினார் அந்த இரத்தத்தை அவர் கொடுத்திருக்கிறார் to deal with our nature he has given us the holy spirit நம்முடைய சுவாவத்தோடு கூட இடைபட முடியாக அவருடைய பரிசுத்த ஆவியார் அவர் நமக்கு கொடுக்கிறார் and just like the blood of jesus takes care of our past the holy spirit can help us overcome our flesh எப்படி இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் நம்முடைய கடந்த காலை பொருட்படுத்திக் கொள்ளுகிறதோ அதே போல நம்முடைய நிகழ் காலத்தை பரிசுத்த ஆவியார் அவர் பொருட்படுத்திக் கொள்ள முடியும் and the holy spirit within us also tells us that god is our father now நமக்குள்ளாக இருக்க பரிசுத்தர் இருக்கிற பரிசுத்த ஆவியானவர் தேவன் தான் நமக்கு பிதா என்று சொல்கிறார் so these are the three things mentioned here in verses 10 to 12 ஆகவே 10 ல இருந்து 12 வரை இந்த மூன்று காரியங்களை தான் இந்த வசனங்களிலே பார்க்கிறோம் first of all our past முதலாவதாக நம்முடைய கடந்த காலங்கள் you must be absolutely sure that the blood of jesus has cleansed your past yesu kristuvin ratham ungal kadanda kala paavangal ellam manithu vittad endradhai kurithu muttrilumana or nichayam ungalukku unda irukka vendum if you have a doubt about that idhai kurithu ungalukku sandegam irukkumana the devil will keep on harassing pisasu ungalai thondoru padithikondeye irupan many believers aneega viswasigal even though they have come to jesus yesu ullathile vandha poludum kuda they have asked him to come into their heart yesu ullathile vaarum endru ketta varagum kuda the devil still troubles them saying you remember what you did 20 years ago 20 years ago you remember what you did 5 years ago 5 years ago you remember what you did last year you remember what you did last year you remember what you did yesterday you remember what you did last year you remember what you did yesterday 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 why you keep listening to the devil isasu ken sevi koduthukonde irukkireergal haven't you heard voices like that ningal idhu pole sathathai kettadillaya reminding you of your past sin உனைய கடந்த கால பாவங்களை குறித்து உங்களுக்கு நினைவூட்டி கொண்டிருக்கிறான் தட்ஸ் நாட் தி ஹோலி ஸ்பிரிட் அது பரிசுத்த ஆவியானவர் இல்ல இஃப் யூ ஹேவ் நாட் கன்ஃபெஸ் தட் சின் தென் இட் இஸ் தி ஹோலி ஸ்பிரிட் அந்த பாவத்தை நீங்கள் அறிக்கை செய்யாமல் இருக்கும் பொழுது உங்களுக்கு நினைவூட்டுகிறவர் பரிசுத்த ஆவியானவர் இஃப் தேர் இஸ் எனி சின் இன் யுவர் பாஸ்ட் லைஃப் தட் யூ ஹேவ் நாட் கன்ஃபெஸ் நீங்கள் அறிக்கிடாத எந்த ஒரு பாவம் கடந்த காலத்தில் இருக்குமானால் If there is somebody you have hurt in your past life and you have not apologized to that person. கடந்த காலங்களில் யாரையாவது ஒருவரை நீங்கள் புண்படுத்தி விட்டு மன்னிப்பு கேட்கவில்லை என்று சொன்னால் then the holy spirit will keep on telling you. அப்பொழுது பரிசுத்த ஆவியான அதை குறித்து உங்களுக்கு சொல்லிக் கொண்டே இருப்பார். He will tell you for the next 25 years. அடுத்த 25 ஆண்டுகள் உங்களுக்கு உங்களுக்கு உணர்த்தி கொண்டே இருப்பார். Once you confess it. ஆ ஒரு முறை அறிக்கை செய்த பிறகு it says in 1 John 1:9. 1 யோவான் 1:9 லே வாசிக்கிறோம். If we confess our sins. நம்முடைய பாவங்களை நாம் அறிக்கையிட்டால் He is faithful to forgive us all our sins. நம்ம எல்லா பாவங்களை மன்னிப்பதற்கு அவர் உண்மையுள்ளவராக இருக்கிறார். Cleanse us from all unrighteousness. நம்ம எல்லா அநீதியிலிருந்தும் நம்மை சுத்திகரிப்பதற்கு உண்மையுள்ளவராக இருக்கிறார். And not only that, அது மட்டுமல்ல It says in verse 7, 7 ஆம் வசனத்தை வாசிக்கிறோம். If we walk in the light, the blood of Jesus cleanses us from all sin. நாம் ஒளியிலே நடந்தால் இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் சகல பாவங்களை நீக்கி நம்மை சுத்திகரிக்கும். Not covers like in the Old Testament. பழைய ஏற்பாட்டை போல நம்முடைய பாவங்கள் மூடப்படுவதில்லை. You know if a sin is covered, பாவம் மூடப்பட்டிருக்குமே ஆனால் then you can lift the cover you can see the sin there and the mudapta mudi eduthu vittal ange paavathai paarkalam so the bible says in the old testament there was a old covenant there was a constant reminder of past sins avai palaiya paatta kaalathai kurithu solum bodhu kadanda kaala paavangalai sada nyaamagapaduthi kondirukkakoodiya kaariyam irundathu why is it we don't have to live like that yen naam apdi vaala thevillai because the blood of jesus cleansed us yenal yesu christ ratham namai suthigarithu vittathu and he said in hebrews 8 12 i will not remember இனி உங்களுடைய இனி உங்களுடைய பாவங்களை நினையாமல் இருப்பேன் என்று சொல்லி எபிரே 8 12 ல வாசிக்கிறோம் and romans 5 verse 9 roman 5 9 ல வாசிக்கிறோம் it says in romans 5 verse 9 roman 5 9 ல வாசிக்கிறோம் the blood of jesus has justified us இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தம் நம்மை நீதிமானாக்கி இருக்கிறது not just forgiven us நம்மை மன்னிப்பது மட்டுமல்ல justified us நம்மை நீதிமானங்களாக்கப்பட்டிருக்கிறோம் justified means it so cleanses me that my past becomes 
as if i've never committed a sin in my life needimanakapattirpadu nirigiripadu endru sonnal adu eppadi irukkadu endru sonnal idhu varai naan paamai seiyadathu pole andha alukku naan suthi irukkapattirukken isn't it a wonderful thing if i if you and i could look back on our past and say i've never sinned in my whole life நம்முடைய கடந்த கால வாழ்க்கை நீங்களும் நானும் பார்த்து என் முழு வாழ்க்கையிலும் நான் பாமே செய்யவில்லை என்று சொல்வது எவ்வளவு நலமா இருக்கும் என்பதுஸ் <laughs> that i have never seen in my whole life and the vasarathnale naan pona uduthuvikkapatirkum bodhu naan idharku munpu da paamai seiyavillai endra vasaram that is the power of the blood of jesus christ idhu dhaan yesu christinte rathathinudaiya vallamai and that is why it says in revelation 12 aagave than velippadathina vishesham 12th adhigarathile vaasikkirom revelation chapter 12 velippadathina vishesham 12th adhigaram it speaks about the devil as an accuser ange pisasu kutram chaattukiron endru sollapatirukirathu the devil verse 10 accuses us day and night iravum pagalumai sagodarai kutram saatukira pisas revelation 12:10 panina velipadathina vishesham 12:10 <laughs> the devil accuses us to god day and night iravum pagalum nammai devanadathile kutram saatikonde irukkaran satan he doesn't accuse the worldly people ulaga makkalai kutram saatuvadillai because they are already his children yekanave avargal ellara pisasin palligal he deceives the worldly people it says in verse 9 9th verse we are reading avan ulaga makkalai mosam pokkukiran yemaatukiran not accuse them அவளை குற்றம் சாட்டுவதில்லை he accuses the believers verse 10 பத்தாம் வசனத்திலே வாசிக்கிறோம் விசுவாசிகளை தான் அவன் குற்றம் சாட்டுகிறான் he deceives the world and accuses the believers அவன் உலகத்தாரை மோசம் போக்குகிறான் விசுவாசிகளை குற்றம் சாட்டுகிறான் and he does it day and night அதை அவன் இரவும் பகலுமாய் செய்கிறான் and if he accuses us to god you can be pretty sure he accuses you to yourself also தேவனத்திலேயே உங்களை குற்றம் சாட்டுகிறான் உங்களத்திலேயே உங்களை பற்றி குற்றம் சாட்ட மாட்டானா have you heard the devil's accusation நீங்கள் சாத்தானுடைய குற்றம் சாட்டுதலை கேட்டிருக்கிறீர்களா tell me honestly நேர்மையாய் சொல்லுங்கள் answer to yourself ungalku neengale badhil solli kollungal some sin that you committed sometime in the past kadanda kaalathile neengal seidirundha oru paavam you confessed it to god not only once you confessed it 10 times oru murai illa 10 murai devanathil arikki seidirukkireergal but still analum the devil reminds you satan ungalai ninai uttukiran and you feel bad odane tharndu poigireergal what is that proof இது எதை நினைப்பூட்டுகிறது it proves you believe the devil more than you believe jesus christ yesu christuvai ningal viswasippadai kaattum pisasi adhigamaai nambugireer endru thaan idu nirupanamaakkukirathu it proves you glorify your sin more than you glorify the blood of jesus christ yesu christunde ratthai maimi paduthadai kaattum adhigamaaga ungalude paavathai maimi paduthukireergal that is not humility adu thaalmai alla oh lord yes i did it amma mana indha thappu senjen i know i did it and nan idha thappu seidhen arindhu i also know it has been cleansed in the blood of jesus adhe samayathil adhu yesu christin rathathnalai kaduvapattirukku endrai marandirukken i am not going to live with that guilt the devil tries to put on me all the time eppozhudume pisas enakkulla ipoda kudiya andha kutra manasaatchiyodu kuda naan vaala maten all of us have committed some terrible sins in our past life nam ellarume nammude kadanda kaalangalile sila koduramana paavane seidhirukrom the biggest sins are pride and hypocrisy perumiyana migum koduramana paavam endru perumai maaymalam hating people janangalai veruppadu maaypadu deceiving people pakkalai vanjippadu telling lies poi solavadu and also other dirty sins adodu kuda matra asuthamana paavangal pride and hypocrisy are the worst anal பெருமையும் மயமளவும் தான் முதலிலே வருகிறது and so much of that in all of our life நம்முடைய எல்லா வாழ்க்கையில் முழுதுமாய் இதை பலமா பலவிதமாங்களே செய்திருக்கிறோம் you confessed it brother sister ஆனால் சகோதரனே சகோதரி நீங்கள் அதை அறிக்கை செய்திருக்கிறீர்கள் and the blood of jesus cleansed you இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் உங்களை சுத்திகரித்திருக்கிறது your clothed with the righteousness of christ now நீங்கள் இயேசு கிறிஸ்து நீதியாலே தரிபிக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள் why don't you tell the devil that ஏன் நீங்கள் சாத்தானிடத்தில் அதை சொல்ல கூடாது saying you can't accuse me now satan satane nee ennai kutrapadutha mudiyadhu i am cleansed naan suthigirikkapattirukiren i am now as if i never committed that sin naan andha paavathiye seiyadathu pole poludirukiren that is called the word of our testimony to satan idhu dhaan satanathile naan solla koodiyadhana nammude saatchiyin vasanam not about ourselves but about the blood of jesus nammai kurithu solugira saatchi illa yesu christin rathathai kurithu solugira saatchi that is how we overcome satan eppadi thaan nam satane jeikirom verse 10 பத்தாம் வசனம் சேட்டன் அக்யூசஸ் அஸ் டே அண்ட் நைட் சாத்தான் இரவும் பகலுமாய் நம்மை குற்றம் சாட்டுகிறான் வெர்ஸ் 11 11 ஆம் வசனம் ஹவ் டு யூ ஓவர்கம் ஹிம் எப்படி நாம் அவனை மேற்கொள்ளுகிறோம் ஜெயிக்கிறோம் தே ஓவர்கேம் ஹிம் லெட் மீ ரீட் இட் லைக் திஸ் பை தி வேர்ட் ஆஃப் தேர் டெஸ்டிமனி அபௌட் தி ब्लड ஆஃப் தி லாம் ஆட்டுக்குட்டின் ரத்தத்தை குறித்து தங்கள் சாட்சியின் வசனத்தினாலே அவனை ஜெயித்தார்கள் என்று நாம் சொல்லலாம் 
not just the blood of the lamb yes artukutin rathathinaley mattumalla the word of our testimony to the devil about the blood of the lamb saathanukku rathathai kurithu yesu rathathai kurithu nam solla kudiya nammudaiya vasanam saatchiyan vasanam so the next time the devil accuses you of some sin saathan ungal kadanda kaala paavathai kurithu kutram saatum bodhu there is only one way you can overcome ore oru valiyile idhan ningal merkolla mudiyum Satan you can't accuse me anymore. Satan ni inimel menai kutram saata mudiyadu. The blood of the lamb is taken care of all my past. Yesu Christ ne ratha vende kadanda kala vaalkai ellam poruppaduthu kondathu. I look at my past as if I have never sinned. Idhu varai naan paame seiyadathu pola thaan indai kadanda kala vaalkai naan paarkiren. Can you look at your past like that today? Ningal indraikku idhu pola ungalde kadanda kala vaalkai paarka mudiyuma? I am 76 years old. Enak ippo 76 vayadagathu. I can look at 76 years without sinning. அதிகாரம் we know earlier when the soldier pierced his side the blood and water flowed out avudaiya vilavai oru porchavan kutina bodhu thanni rathamum thanirum porapatta vandathu after that he rose up adhu peru uyirode irundha and he appeared before the disciples sishram munpaga avar kaatchi elithar luke 24 luke 24 am adhigaram verse 36 he stood in the midst of his disciples 36 masarathile sishram mathile avar naduvile nindrar they were afraid avargal bayndargal and he said to them don't be drop troubled நீங்கள் உங்கள் இதயம் கலங்க வேண்டாம் பயப்பட வேண்டாம் டச் மீ என்னை தொட்டு பாருங்க ஐ அம் नॉट अ स्पिरिट நான் ஒரு ஆவியல்ல verse 39 39 ஆம் வசனம் ஐ ஹேவ் फ्लेஷ் அண்ட் போன்ஸ் எனக்கு மாம்சமும் எலும்புகளும் உண்டா இருக்குது we have flesh and bones and blood நமக்கு ஆவியும் மாம்சமும் இரத்தமும் நமக்கு இருக்குது he had only flesh and bones ஆனால் அவருக்கு மாம்சமும் எலும்பு மட்டும் தான் இருந்தது. He doesn't say flesh and bones and blood, only flesh and bones. அவர் ஆவியும் மாம்சமும் இரத்தமும் என்று சொல்லவில்லை. What happened to the blood? அவருடைய இரத்தத்துக்கு என்ன நடந்தது? That he poured out at Calvary. அது கல்வாரியில் முழுமையாய் ஊற்றி விட்டார். There's not one drop of blood in the body of Jesus today. இயேசுவுடைய சரீரத்தில் இன்றைக்கு ஒரு சொட்டு இரத்தம் கூட இல்லை. He says that only flesh and bones. இங்கே பார்க்கல் எது மாம்சமும் எலும்புகள் மட்டும் தான் இருக்குது. It was all poured out for you, for me. உங்களுக்காக, எனக்காக. அவர் முழுமையாய் சிந்தப்பட்டது. Don't despise it. அதை ஒரு காலம் அலட்சியம் பண்ணுங்கள் அதிகமாக ஒளியில் நடக்கிறதுல அதனுடைய பொருள் என்னவென்றால் நீங்கள் காயப்பட்ட புண்படுத்தப்பட்ட நீங்கள் புண்படுத்தின மக்களிடத்தில் மன்னிப்பு கேட்டிருந்தார் that means like zacchaeus if you have returned the money you took wrongfully அதனுடைய பொருள் என்னவென்றால் சகேவி போல நீங்கள் யாரிடத்தில இருந்து தவறுதலாய் பொருள் எடுத்துக் கொண்டால் அதை மீண்டும் திருப்பி கொடுத்திருந்தார் i have done that நான் அதை செய்திருக்கிறேன் then i can look back over 76 years without sin இப்போது நான் 76 ஆண்டுகளை திரும்பி பார்க்கும் பொழுது பாவம் இல்லாத 76 ஆண்டுகளாக பார்க்கிறேன் that's why i'm so bold when i went down the dairy mile crane Yeah, I come to God boldly because there's no sin in my past. என்னுடைய கடந்த காலங்களிலே பாவம் இல்லாதபடியால தைரியமாய் சிலுவை தேவனிடத்திலே வருகிறேன். Why are some of you so afraid to come to God? தேவனிடத்திலே வருவதற்கு ஒரு சிலர் ஏன் பயப்படுகிறீர்கள்? It's not because you're a worse sinner than me. என்னை காட்டிலும் நீங்கள் மோசமான பாவி என்பதனாலே அல்ல. It's because you don't believe in the blood of Jesus like I do. நான் விசுவாசிப்பது போல நீங்கள் இயேசுவின் ரத்தத்தை விசுவாசிப்பதில்லை. God says I will not remember your past. I believe that. உடைய கடந்த காலத்தில் நினைவுமில் இருப்பேர் என்று இயேசு சொல்லி இருக்கிறார் தேவன் சொல்லி இருக்கிறார் அதை நம்ம இன் ஹீப்ரூஸ் 8:12 ஐ வில் नॉट ரிமெம்பர் யுவர் பாஸ்ட் இவருடைய பாவங்களை நான் நினையாத இருப்பேன் கடந்த காலத்தில் நினையாத இருப்பேர் என்று இயேசு சொல்கிறார் ஹீப்ரூஸ் 8:12 எப்படி 8 12 ஐ பிலீவ் தட் நான் அதை விசுவாசிக்கிறேன் காட் டஸ் नॉट ரிமெம்பர் மை பாஸ்ட் தேவன் என்னுடைய கடந்த காலத்தை நினைப்பதில்லை அண்ட் ஐ அம் नॉट गोइंग टू ஸ்பெண்ட் மை டைம் ரிமெம்பரிங் இட் ஆல்சோ நானும் கூட அவையில் நினைத்து நினைத்து என்னுடைய காலத்தை வீணடிப்பதில்லை ஐ நோ இன் மை மெமரி ஆல் தி ரெச்சட் திங்ஸ் ஐ டே நான் செய்த கொடூரமான காரியங்கள் எல்லாம் என்னுடைய எண்ணங்களை என்னுடைய ஞாபகத்தில் இருக்கிறது that i cannot get rid of அதை நான் விட்டுட முடியாது but in my record there's no sin ஆனால் என்னுடைய பதிவிலே பாவம் இல்லை when i stand before god தேவனுக்கு தேவனுக்கு மேல் நிற்கும் பொழுது it's all cleansed அவர் எல்லாம் சுத்திகரிக்கப்பட்டிருக்கிறது he says god says i'll make your heart whiter than snow நான் பஞ்சை போல உடைய இருதயத்தை வெண்மையே வெண்மையாக்குவேன் பனியே போல வெண்மையாக்குவேன் this is the first step of the new covenant இதுதான் புது உடன்படிக்கையின் முதல் படி then we can go further அதற்கு பிறகு நாம் இன்னும் முன்னாய் போகணும் knowing god is our father 
தேவனை நாம் பிதாவாக அறிந்திருக்கிறோம் building a new covenant church புது உடன்படிக்கை சபையை நாம் கட்டுகிறோம் so we are trying to build new covenant churches நாம் புது உடன்படிக்கை சபைகளை அங்கங்கே கட்ட முயற்சிக்கிறோம் in a new covenant church ஒரு புது உடன்படிக்கை சபையில் every single person must know that is past is cleansed in the blood of jesus ஒவ்வொரு தனி நபரும் தன்னுடைய கடந்த காலம் இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தினால் கழுவப்பட்டிருக்கிறது என்பதை அறிந்திருக்க வேண்டும் otherwise you may be cleansed as an elder but many people in your church are still living with guilt அல்லது மூப்பரேக்க கூடிய நீங்கள் கழுவப்பட்டிருக்கலாம் ஆனால் உங்கள் சபையில் உள்ள अनेक குற்றமான சாட்சிகளை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் let's pray i'm jabi will you pray a little prayer ஒரு சிறு ஜபத்தை நீங்கள் செய்வீர்களா lord jesus and ora yesuve i want to live like this நான் இது போல வாழ விரும்புகிறேன் without any condemnation about past sin என்னுடைய கடந்த கால வாழ்க்கையை குறித்து எந்த ஒரு குற்ற உணர்வும் இல்லாதபடி நான் வாழ விரும்புகிறேன் whether sin committed 30 years ago or committed yesterday 30 ஆண்டுக்கு முன்பதாக செய்யப்பட்ட பாவமா இருக்கலாம் அல்லது நேற்று செய்யப்பட்ட பாவமா இருக்கலாம் every sin i have confessed is gone நான் அறிக்கிட்ட ஒவ்வொரு பாவமும் போய் விட்டது i want to live with that boldness இந்த தைரியத்தோடு கூட நான் வாழ விரும்புகிறேன் boldness before you my father and boldness before the devil பிதாவே உங்களுக்குன்பாக தைரியம் பிசாசு முன்பாக தைரியம் and boldness before people when i witness to them நான் ஜனங்கள் முன்பாக சாட்சி சொல்லும் பொழுது அவர்களுக்கு முன்பாகவும் தைரியம் with no condemnation எந்த குற்றவரும் இல்லாதபடி thank you for the blood of jesus christ இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்துக்காக நன்றி ஆண்டவரே Father help everyone here to live in the enjoyment of this. பிதாவே இந்த சந்தோஷத்திலே ஒவ்வொருவரும் வாழ உதவிச் செய்கிறார். In Jesus name. இயேசு நாமத்தில் பிதாவே. Amen. Amen.